Добрый день. В прямом эфире Вести кабардино балкария в студии Алим Хостов. Смотрите в выпуске. Теперь доступ к банку данных о детях-сиротах имеет уполномоченную по правам ребенка. Процедура усыновления станет более прозрачной, считают инициаторы нововведения. Она не дает имен своим куклам, так легче с ними расставаться. Мечта детства Ольги Ким превратилась в профессию. Облако пыли, запах жженой резины и скорость. В республике набирает обороты гоночный сезон. Минрегион России подготовил предложение о создании органа власти, который будет заниматься темой межнациональных отношений, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Казак. Напомним, премьер Владимир Путин обещал подумать о воссоздании Министерства по делам национальности в декабре 2011 года. Такое ведомство существовало в России с 1989 по 2001 год. Казак, прежде чем представить инициативу первым лицам государства, предложил обсудить ее на уровне экспертов и представителей общественности. Нужна такая Структура, которая могла бы эффективно координировать действия различных органов госвласти в этой сфере, сказал он на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных отношений. Избыточную бюрократию порождать не надо, но эффективный механизм координации всех этих органов власти должен быть, подчеркнул вице-премьер. Комиссия по юридическим вопросам и прав, правам человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы обсудила доклад, касающийся, в частности, положения временно перемещенных лиц и возвращенцев на Северном Кавказе. Как один из эффективных механизмов исправления социально-экономического положения в регионе был рассмотрен опыт реализации проекта Северокавказского туристического кластера. Член российской делегации, депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Сидякин, участвовавший в обсуждении, заявил, что Россия считает доклад подготовленным комиссии по миграции беженцам и перемещенным лицам сбалансированным и продуктивным цитата мы долго жили жили в парадигме того что любой вопрос по северному кавказу вызывал противоречия сейчас конфронтационная политика уходит в прошлое поэтому важно не политизировать доклад тем самым дестабилизируя ситуацию а направить внимание на социальное и экономическое развитие региона отметил он сидякин привел в пример положительные решения связанные с реализацией в регионе проекта туркластра в рамках которого предполагается создать не менее 300 тысяч рабочих мест. Этот проект и подобные ему инициативы, по мнению российского делегата, позволят изменить социально-экономическую ситуацию и должны стать предпосылкой для бесконфликт, бесконфликтного возвращения беженцев на покинутые им территории. По результатам рассмотрения доклада будет принят ряд рекомендаций органам исполнительной власти России, направленных на установление и развитие диалога с национальными диаспорами на Северном Кавказе и создание условий для экономического экономического роста региона, социальную защиту населения. Кабардино-Балкария в лидерах по социально-экономическому положению среди регионов СКФО, сообщает сайт Министерства экономического развития и торговли КБР. По объему производства продукции сельского хозяйства из расчета на душу населения республика вышла на первое место среди семи субъектов СКФО. Рост индекса промышленного производства превысил 13% по отношению к началу прошлого года. Это самый высокий показатель по округу для сравнения. По России он составляет менее 4%. Наиболее эффективными направлениями деятельности стали такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, распределение электроэнергии, воды и газа. Доминирует регион и в производстве пищевых напитков, электронного и оптического оборудования, химических продуктов. Одной из самых низких является и численность официально зарегистрированных безработных. Ниже этот показатель в Карачаево-Черкесии. В Кабардино-Балкарии банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей и гражданах, которые хотят взять их на воспитание, теперь доступен уполномоченному по правам ребенка при главе республики. Соответствующие изменения были сначала внесены в федеральный закон об основных гарантиях о правах ребенка, а теперь документ принят и на региональном уровне. До сих пор вся информация о потенциальных родителях и усыновляемых была доступна только ограниченному кругу представителей госвласти. Нововведение же, по мнению разработчиков, сделает процедуру усыновления более прозрачной и качественной с юридической точки зрения. Операторы государственных банков данных будут располагать всей информацией о, дет... всей информацией о детях, об их заболеваниях, биологических родителях и другой. Данные о тех, кто хочет усыновить, теперь тоже доступны для детского обудсмена. Чем больше 
информации для уполномоченного по правам ребенка, тем лучше контроль за правильностью усыновления, удочерения, правильностью воспитания в семье, правильностью контроля за теми лицами, кто желает усыновить или удочерить детей. Сегодня в Кабардино-Балкарии детей, сирот и оставшихся без попечения родителей по сравнению с другими регионами не так много. Но сколько бы их ни было, защита их прав – одна из главных задач государства, считают разработчики проекта. Спасатели и метеорологи Кабардино-Балкарии накануне сезона паводков приступили к воздушной разведке, сообщает пресс-служба Северокавказского регионального центра МЧС. Они осматривают участки гор Центрального Кавказа, измеряют плотность и высоту снега, следят за изменениями ледников. Вся эта информация необходима, чтобы понять, как поведут себя реки после потепления и не возникнет ли угрозы чрезвычайной ситуации. Пока обследованы верховья реки Малка. Средняя высота снега около 80 сантиметров. И это, по словам специалистов, близко к средним показателям. О том, что снегонакопление в этом году в пределах нормы, управление МЧС республики уже сообщало в своем предварительном прогнозе, из которого следует, что массовых катастрофических весенних паводков не ожидается. Однако не исключены чрезвычайные ситуации муниципального уровня. Свести риск к минимуму должно детальное исследование горных участков, то есть та самая воздушная разведка. Собранную информацию еще предстоит детально проанализировать. Изучение фотоснимков займет у специалистов несколько дней. На основе этих данных будет подготовлен план противопаводковых мероприятий. На Чигемском картодроме состоялся открытый чемпионат республики в дисциплине ралли-спринт. Спортсмены соревновались в двух классах в зависимости от мощности авто. Затем, как в Кабардино-Балкарии гоночный сезон и двигатели авто его участников набирают обороты, наблюдала и наш корреспондент Наталья Булат. Толбы пыли в лицо и запах жженой резины этих водителей не пугают. Скорее наоборот, доставляют удовольствие. Чигемский картодром участники турнира знают, проехать по трассе могут с закрытыми глазами. Где нужно скорость прибавить, а где и притормозить. Самый скоростной участок дороги, вот этот первый поворот после прямой разгон. Самая максимальная скорость прохождения поворота здесь была. Здесь мы поставили искусственные препятствия. Для того, чтобы снизить скорость автомобилей участников из-за второго поворота, потому что здесь опасно, может быть слет в обрыв. Открытый чемпионат по ралли-спринту клуб автолюбителей «Дрифт Тим Нальчик» проводит третий год подряд. Соревнуются участники в двух категориях – в классе А на машинах, предназначенных для городской езды, и группе С на тюнинговых авто. Основная задача – показать минимальное время. Педали, то это все взаимодействие. Здесь оно более активное, более насыщенно вот в промежутке времени все это приходит, нарабатываются рефлексы, мало ли в дороге какая-то ситуация, что ты рефлекторно смог это все предотвратить. Лучший показатель предыдущих турниров – 1025 метров и минута времени. Такой результат сегодня повторить крайне сложно. Состояние картодрома оставляет желать лучшего. С момента его открытия в 86-м прошлого века асфальтовое покрытие ни разу не ремонтировалось. Меж тем этот трек считался одним из лучших в Союзе. Мы выезжаем на гоночный трек и выпускаем все наши слабости, вот все, что набирается за будние дни, мы каждый выходные выезжаем сюда на трассу и здесь отрываемся. А возвращаясь в город, мы уже думаем о правилах дорожного движения. Тот, кто гоняет по треку, трижды подумает, прежде чем мчаться по трассе. Непреложная истина, говорят организаторы турнира. Возрождение автомобильного спорта. Они ставят задачи номер один. В планах создания картодрома и соответствующей инфраструктуры, что поможет развить картинг-спринт не только в самой республике, но и привлечь участников из других регионов. Написание бизнес-плана уже близится к завершению. Наталья Булат, Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария. Четыре дзюдоиста из КБР поборются за путевку на Лондонскую Олимпиаду. Последним отборочным туром, отборочным туром станет чемпионат Европы. В составе сборной России выступят представители Кабардино-Балкарии, призеры прошлых чемпионатов Европы Мурат Кадзоков, Алим Гаданов и Беслан Мудранов. Континентальное первенство впервые пройдет в Челябинске. 
в конце апреля. А чуть раньше, по итогам выступления на Кубке мира под дзюдо в Сараево, станет ясно, войдет ли в состав сборной страны на чемпионат Европы еще один наш земляк Мурат Хабачиров. И последнее. Детское увлечение Ольги Ким стало делом жизни. Хотя в Нальчике интерьерными куклами пока мало кто интересуется, во многих регионах есть истинные ценители подобных работ. О мастерице и ее куклах Жанна Гуляева. Имена своим куклам Ольга Ким не дает. Отчасти из-за того, что сделано их уже больше сотни. Отчасти, чтобы было легче расставаться. Пусть игрушки называют новые хозяева. Свою первую куклу мастер подарила подруге. На ее создание ушло около двух недель. Дальше пошло легче и быстрее. Что получится в конечном варианте, Ольга никогда не знает. Идеи как аппетит приходят во время еды. Выкройка. Ну, образы тоже абсолютно. Ну, на мой взгляд, они разные. Хотя все говорят, что похожи. Но стили... В принципе, выработался свой. Ну, все под настроение. Художник промышленной графики и рекламы Ивановского художественного училища имени Малютина Ольга перепробовала множество занятий. Свою судьбу созданием кукол решила связать по одной простой причине. Не хотелось бросать профессию. Да и чего скрывать, идея зрела давно. Раньше я тоже видела в журналах, но ни материалов, ни информации раньше не было. Может быть, кто-то у нас, ну, наверное, театралы делали, кукол. А так это не развито же было. Зато сейчас это очень популярно. Она никогда не делает их одинаковыми, точно так же, как не показывает работу до ее завершения. Говорит, увы, в Нальчике мало материалов, ткани в основном заказывает по интернету. В разработку берется абсолютно все, вплоть до ленточек и цветочков. А когда уходит вдохновение, берется за другие виды рукоделия. Я слишком, наверное, много эмоций вкладываю в куклы. Я периодически устаю, творческий кризис происходит, тогда я начинаю докухожим заниматься. Ну там думать не надо. А здесь? Ну а здесь, конечно. А над чем? Над чем думать? Да вот над всем. Приклеивать ей реснички нет. Какие губки сделают глазки? Смешливые и задорные, грустные, с ангельскими лицами и улыбкой. Такими куклами особо не поиграешь. Тильды призваны украшать интерьер. Но от этого любить их меньше не перестаешь, говорит Ким. И дополняет, надеясь, чужие дома им станут родными. Жанна Гуляева, Наталья Булат, Адмир Сабанчиев. Вести Кабардино-Балкария. На этом у меня все. Новая информация в следующем выпуске. Напомню, все новости нашей программы на сайте вести До встречи в 17.30.